పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళి ఆదివారం నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది సీఎం మంత్రుల ఫోటోలు ప్రభుత్వ ప్రకటనలతో కూడిన హోర్డింగ్స్ తొలగించాలని ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది అలాగే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వెబ్సైట్లు పథకాల వివరాలతో పాటు ఆ వెబ్సైట్లలో ప్రధానమంత్రి ముఖ్యమంత్రి మంత్రుల ఫోటోలను తొలగించాలని నిర్దేశించింది ప్రభుత్వ సొమ్ముతో ప్రచార ప్రకటనల జారీపై నిషేధం ఉంటుంది ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు చెందిన భవనాలపై ఎటువంటి రాజకీయ పోస్టర్లు అంటించరాదంతే ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగిసే వరకు ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళిని గట్టిగా అమలు చేయాలని ఏ విషయంలో అలసత్వం నిర్లక్ష్యం పక్షపాతంతో వ్యవహరించిన అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఈసీ హెచ్చరించింది ఎన్నికల నియమావళిని సీఎం మంత్రులు అధికారులు ఎవరు ఉల్లంఘించినా తీవ్రంగా పరిగణిస్తామని స్పష్టం చేసింది ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళిలో ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయకూడదు ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రభుత్వాలు ఎటువంటి కొత్త పథకాలను కార్యక్రమాలను చేపట్టరాదు ఇప్పటికే ప్రకటించిన పథకాలకు ఇప్పుడు లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయరాదు వర్క్ ఆర్డర్ ఇచ్చినా పనులు ప్రారంభించకపోతే ఇప్పుడు ఆ పనులను చేపట్టరాదు ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగిసే వరకు ఆ పనులు చేపట్టరాదు బడ్జెట్లో పేర్కొన్నప్పటికీ లేదా బడ్జెట్ ప్రసంగంలో పేర్కొన్నప్పటికీ వాటిని ప్రారంభించకపోతే అటువంటి వాటిని ఇప్పుడు ప్రారంభించడానికి అమలు చేయడానికి వీలు లేదు కొత్త ఇళ్లు మంజూరు లబ్ధిదారుల ఎంపికను ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు చేయరాదు ఉపాధి హామీ కింద రిజిస్టర్ అయిన కూలీలకు పనులను మాత్రం కొనసాగించవచ్చు వ్యక్తులకు గానీ సంస్థలకు గానీ ఎటువంటి భూ కేటాయింపులు చేయరాదు కేంద్ర గ్రామీణ పథకాలతో పాటు రాష్ట్ర పథకాలకు చెందిన ప్రాజెక్టులకు నిధులు విడుదల విషయంలో ఎన్నికల ప్రస్తావన నియమావళి అనుగుణంగా ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు ఎన్నికల సంబంధిత అధికారులతో సమావేశాలు నిర్వహించరాదు ఎటువంటి అధికారిక సమీక్షలు నిర్వహించరాదు సీఎం మంత్రుల జిల్లాల పర్యటనలో అధికారులు హాజరు కాకూడదు అలాగే సీఎం మంత్రులు అధికారిక వాహనాలను అతిథి గృహాలను హెలికాప్టర్లను వినియోగించరాదు అధికారంలో ఉన్న పార్టీ పబ్లిక్ ప్రాంతాలను హెలిప్యాడ్లను వినియోగిస్తే ఇతర పార్టీలకు వాటిని వినియోగించుకునేందుకు కూడా అనుమతి ఇవ్వాలి ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు విచక్షణాధికార నిధి నుంచి ఎటువంటి నిధులను మంజూరు చేయరాదు రహదారుల నిర్మాణం చేపట్టడం గాని ఏదైనా ప్రాజెక్టు చేపడతామని గాని మంత్రులెవ్వరూ హామీలు ఇవ్వరాదు ఎటువంటి కొత్త పనులు చేపట్టరాదు టెండర్లను ఖరారు చేయరాదు ఎటువంటి ప్రారంభోత్సవాలు శంకుస్థాపనలను అధికార పార్టీ నిర్వహించరాదు సంక్షేమ పథకాలకు కొత్తగా నిధులను విడుదల చేయరాదు ఈ పథకాలపై మంత్రులు సమీక్షలు నిర్వహించరాదు ఎంపీ రాజ్యసభ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ నిధుల నుంచి ఎటువంటి పనులను మంజూరు చేయరాదు ఇలా చేయడానికి ముందు ఎన్నికల సంఘం ముందస్తు అనుమతి తీసుకోవాలి ప్రకృతి వైపరీత్యాల సమయంలో అమలు చేయాల్సిన కార్యక్రమాలకు ఈసీ అనుమతి తీసుకుని అమలు చేయొచ్చు ఎన్నికల ప్రక్రియకు సంబంధించిన ఉద్యోగులు అధికారుల బదిలీపై పూర్తిగా నిషేధం ఉంటుంది జిల్లా ఎన్నికల అధికారి రిటర్నింగ్ అధికారి అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ అధికారి ఇతర రెవెన్యూ అధికారుల బదిలీపై నిషేధం కొనసాగుతుంది ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి పోలీసు అధికారులైన ఐజీ డిఐజీ సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ సబ్ డివిజనల్ పోలీస్ ఆఫీసర్లైన ఇతర పోలీస్ అధికారుల బదిలీపై నిషేధం ఉంటుంది అలాగే ఎన్నికల ప్రక్రియకు సంబంధించిన ఇతర అధికారులు ఉద్యోగుల బదిలీపై నిషేధం కొనసాగుతుంది ప్రభుత్వ అపాయింట్మెంట్స్ పదోన్నతుల్లో ఇవ్వరాదు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో వీటిపై నిషేధం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వాహనాలు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు స్థానిక సంస్థలు మార్కెటింగ్ సహకార అటానమస్ జిల్లా కౌన్సిలింగ్ వాహనాల వినియోగంపై నిషేధం ఉంటుంది దేవాలయాలు మసీదులు చర్చిలు గురుద్వారాలు తదితర ప్రార్థనా ప్రదేశాల్లో ఎటువంటి ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించరాదు ప్రసంగాలు కూడా చేయరాదు ప్రైవేటు వ్యక్తులకు చెందిన స్థలాల్లో వారి అనుమతి లేకుండా ఎన్నికల ప్రచారానికి సంబంధించి బ్యానర్లను పోస్టర్లను వెయ్యరాదు ఒక పార్టీ సమావేశం జరిగే చోట నుంచి ఇంకొక పార్టీకి చెందిన ర్యాలీలు నినాదాలను అనుమతించరు ఒక పార్టీకి చెందిన పోస్టర్ను మరొక పార్టీ తొలగించరాదు ఎన్నికల ప్రచార సమావేశాలకు స్థానిక సంబంధిత అధికారుల నుంచి ముందస్తు అనుమతి తీసుకోవాలి రాత్రి పది గంటల తర్వాత ఎటువంటి ప్రచార సభలకు అనుమతించరు కులం మతం ప్రాంతాల మధ్య రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలను చేరాదు ఈ ఎన్నికల్లో సోషల్ మీడియా ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ ద్వారా ప్రచారాల వ్యయాన్ని కూడా ఎన్నికల వ్యయంలోకి పరిగణలోనికి తీసుకుంటారు ఎన్నికల నియమావళి అమల్లోకి వచ్చినందున పెయిడ్ న్యూస్ సోషల్ మీడియా వ్యవస్థలపై ప్రత్యేక దృష్టి కేంద్రీకరించనున్నాయి Thank you.